Samo se dogodila ona klasična situacija, rijetka, ali klasična, da kad jedan igrač jednostavno postane veći od kluba. Možda Messi u Barcelone? Kako gledaš na situaciju? To je drugo. Barcelona je preveli klub, nema veće kluba. Može bi jedino isti klub koji je Barcelona. Ali se te kako raspravlja o tome da li je Messi postao veći od tog kluba? I to su analize koje nisu samo i novinarske, to i stručnjaci govore. Pa me zanima kako ti gledaš na tu krizu Barcelone. To je to kriza identiteta cijele igre. Meni ono jučer nije iznenađenje. Iznenađenje šta je... Rezultat možda. Osam, jel' koliko? Osam, mislim. Ali ne bi bio iznenađen da je... Očekivao sam da Bayern da će pobjediti, iako ne bi mi bio šok da je Barcelona pobjeda 3-1. Jednostavno, ima u Barceloni kvalitete, zato je jasno da ima. Međutim, ono što u Barceloni već drugu sezonu nije dobro, ti vidiš, znaš, ekipa mora imat kvalitet i mora imat energiju. Neki peti element. Kvalitet i energiju. Jedno ti je dovoljno za napraviti dobar uspjeh. Jedno ti je dovoljno za proći grupu. Za ostati u ligi, naravno. Ima ovo na energiju, kao nekakav, što ja znam, Burnley ili Sheffield United sada je osmi ili koji je energija, energija, kvalitet, ok, energija, energija, energija. Ili imaš ove koji igraju isključivo na kvalitet, energije neke nema tu, ali je dovoljno za nešto. Ali za napraviti nešto, za osvojiti nešto veliko, ko što je Liga prvaka ili u finale ući ili to, za to ti treba jedno i drugo. Barcelona je ostao kvalitet ali je to kvalitet koji je u padu kod svih, ali apsolutno svih igrača, osim ovih novih De Jonga i recimo vratara, drugo svi, počeo od Pikea, Jordi Albe, do Busqueca, preko Busqueca, do Mesija i do ovoga Suareza, oni su svi, oni su svi komotni, i komotni su. Znaš, kad ti nemaš green tight, kad ti si komotan, i dalje je tvoj motiv stopostotni, ali ti ne živiš za to. Jedno je nešto radi 100%, naravno da je on motiviran jučer protiv Bayerna, pa kako nije motiviran? Ali on ne živi za to, on se vjerojatno sve ne znoji, ne gori. Jer jednostavno dođe kod čovjeka u bilo kojem poslu da se bavi, dođe do jednog pada, do jednog samozadovoljstva, zato se ekipe i mijenjaju, i treneri mijenjaju se i ekipe. Šta je rekao, opet se ja vraćam na njega, jer je on biblija, što se kaže, ono, Sir Alex, kad kaže... I kad si najbolji, i kad ste najbolji, promijeni dva te igrače. Oto Barić, isto vrhunsko znanje i karijera i sve. Uvijek je govorio da mu trebaju dva igrača. A mu treba osvježiti. Znaš, Mourinho sa Chelsea je nosvoji prve dvi godine, dvi titule. Chelsea nije nikad to osvoja. Pa opet promijeni. I sad se ti pitaš, zašto minjaka su dobri? Ne možeš nastaviti tako. Treba ti svježa krv, trebaš napuniti na Jančevu gorivo. Treba natankat malo, treba svježe nešto. I sad Barceloni se dogodilo to, nema energije. Da li ste možda i griješili s tim pojačanjima? I imaju i ovo, a griješili su s pojačanjima. A znaš, malo igrača Barcelona može kupiti. E sad, jesu li ove priče da Messi previše utječe? Po meni Barcelonu gledaju, ja obožavam Messija. Obožavam. Više od Ronaldo. Je li uopće usporedivo to po tebi? Nije i nema smisla. Oba dva su, jeli? No, da što pitala. Ali ne, ne, ček, ček. Kod Barcelone, ako pričamo već o taktici, mi se ne sviđa što... Danas se dosta toga bazira na tranziciji. Znači, kad uzmeš balun da reagiraš. I tranzicija je kad se bilo koje dvije ekipe, ako su ravnopravne ekipe, na bilo koji nivou da se radi, da li mi i Brentford ili Barcelona Bayern. Odlučuje neko falije i sad taj trenutak, taj trenutak. E, i sad dok druge ekipe idu na tranziciju, znači što je tranzicija? Daj balun ovome koji je u najboljoj poziciji, koji šprinta iza, jel tako? Daj mi nje u balun. U Barceloni se tranzicija uglavnom svodi na to, kad uzmemo balun, prvo ne daj balun nekome koji je u najizglednijoj situaciji i u poziciji, nego prvo gledamo gdje je Messi. Gledamo gdje je Mesija, prva lopta mora obavezno ići do Mesija. E onda dok ona dođe do Mesija, onda se već ta tranzicija prestane biti tranzicija. Jer se ekipa vrati i to je to. I žamih je. Iz žamih je. Šta mi ima bi žao, svoji su sve ljudi. Ali nekako uvijek navijam za Mesija. Osim kad igra protiv ovih nekih osobnih mojih što su 
što su tipa luke, je li jasno da...